today's video, I will be doing a Q&A plus get ready with me soon. Guys, you can have your snacks while watching this video because for sure, it will be heavy because there are so many questions that they asked me. Ask me. So, if you guys want to know more about me, so please keep on watching. Ayan, so I just clipped my hair so I can make up my makeup and I have snacks in there too. So, ayan, I got some fries so I can eat here so I can eat here. So, first is, let's get rid of my question. Actually, there are a lot of questions here, but I'm going to be happy and then I'm going to do the next Q&A because it's a lot of questions. So, wait, let's get rid of my question. So, let's get rid of my question. Wow, let's get rid of my question. So, I'm just going to be concealer because I'm here in the house. Concealer. Okay, let's get rid of my question. So, Tingnan na tayo ng question. Doon na tayo sa pinakamadali. Like, ayan. So, this question is from Ria Halabi. So, best friend ko siya um, since grade 7. So, OG best friend ko talaga. So, sabi niya is favorite colors. Favorite colors muna. So, favorite color ko. Before kasi, favorite ko yung mga light ganon. Pero ngayon um, mga neutral colors like black, white, gray, brown, nude, two peach. Mga ganon. Neutral colors lang. And so favorite favorite outfit naman daw. Wala akong specific favorite outfit kasi it depends on my mood. Minsan gusto ko na girly or minsan yung gusto ko yung um mga chill na outfit na gano'n. It depends. Pero most of the time is yung go-to outfit ko is it's either sweatpants or shorts. Um, oversized shirt or hoodie or sweater. Um, ba? Yeah. Gano'n lang. It depends. <laughs> depends sa mood ko. So, sabi niya, would you eat mint chocolate? So, yes. Kumakain din po ako ng mint chocolate. Actually, favorite ko din siya. Meron no? favorite candy nun sa mga bata pa ako. Mint chocolate siya. So, yes, kung kain ko mint chocolate. So, um, hindi pa tayo. Ang hirap pala ako mag-answer ng questions kapag nag-makeup ka. Kasi, hindi ka ba pa-focus ng maayos na nga ko. So, um, hindi pa tayo ng question. Ito, this is from Ate Pat, yung D-group leader ko sa church. So, shout out to you Ate Pat if you're watching. I love you. <laughs> so, sabi niya, how many pets do I have? So, um, wait lang. Kasi before, meron, before, meron kami isa, si Oreo, si Chini, and si Pony, but Si Pomi and Chini, wala na sila. Yes. Wala ka ganun talaga. So, wala na sila. And, ngayon, ang meron kami ngayon is Pomi, si Chini. We have two dogs and two cats. So, ayun. And, sabi naman niya, sabi niya is, favorite things to do when you work. So, eto, minsan, nag-makeup or nag-pictorial, gano'n, photoshoot, gano'n, kapag walang ginagawa, pag board na ako. And, reading what pad books. <laughs> and then, meron pa siyang question, do you watch anime, gay drama, or do you prefer Hollywood? Actually, um, sa anime naman, hindi ako masyadong fan, pero, okay lang naman manood sa akin, kasi hindi ako nanonood na anime. So, Okay lang. Nanonood din naman ako, pero hindi ako super fan. And sa K-drama naman, yes, I will love watching K-drama po. As in. And then, sabi niya, do you prefer Halloween? Ayun, nanonood din naman ako. So, yung anime, K-drama, and Halloween. This question is from Jamie, and sabi niya, favorite song from BTS. So, marami akong favorite song eh. Actually, lahat ng song nila favorite ko. 
Pero siguro yung sa una, nakapagpakalam sa akin or nakapag-relax. I never, yung saan, ganun. Siguro, Magic Shop, Let Go, Spring Day, um, Microcosmos, um, Dynamat Idol. Actually, lahat. Pero OG is I Need You, Blood, Sweat, and Tears. And yun. Love myself, yun talaga, yun lang. Lahat naman kayo. Sabi niya, 
realization this quarantine to realization this quarantine marami marami siya pero siguro yung para mas nagstruck talaga sa akin is um walang permanente ngayon ko like in general diba let's hope or let's and let's pray na matapos na yung pandemic na to next question niya is self love tips self love is such a big deal for me kasi for me kasi hindi hindi lang siya about romantic relationship or kasi given na yung on how you take care of yourself on how you know your worth and kung paano mo binabago yung sarili mo give yun na yun eh kapag sinabi yung self love diba and siguro yung nasasabi ko lang na tips is kapag strong na yung relationship mo kay Lord kapag mas intimate ka na sa kanya yung tipong with or without anyone happy ka contento ka sa kanya pa lang contento ka sa love na binibigay niya and happy ka alam mo yun yung kahit may umalis man, may may stay man or may umalis, hindi masyadong masakit kasi alam mo meron kang si Lord na andyan sa'yo na willing magbigay ng love na kahit hindi mo deserve, ibibigay niya sa'yo. So, siguro kapag self-love, ayun, yung pumapasok sa isip ko dapat is meron ka rin strong relationship kay Lord. Kasi kapag may strong relationship pa kay Lord, everything will follows. Especially yung self-love mo, mas malalaman mo yung importansya mo and yung value mo kapag kasalurgitin mo lang. So, yun lang for self-love. And siguro, aside from that, ayun, mas mag-focus ka muna sa sarili mo. Do what makes you happy. But, hindi naman kasi lahat ng nakakapagpasaya sa atin is tama. So, just make sure na yung ginagawa mo na nakakapagpasaya sa iyo is tama pa rin siya and chase your dreams um prioritize yourself first kasi mas masarap sa pakiramdam kapag mas inuna mo muna yung sarili mo kasi and mas pag and kapag mas minahal mo yung sarili mo kasi kasi nga diba sabi paano ka makakapagmahal paano mo mamahalin yun diba if hindi mo mahal yung sarili mo so you need to prioritize yourself first and Give time for yourself. So, so the next question is from Jazz. So best friend ko rin siya and sabi niya, How can you stay positive despite of all the things that are happening in our country, in the world, and in your life right now? So, hindi naman kasi sa lahat ng oras positive ako. May mga times na may breakdown na ako. And it's okay. It's okay to take a break. Hina ka muna. Kasi alam mo yun, sobrang ingay na nalang nangyayari sa mundo. So, it's okay to take a break. Pero, alam mo yun, kahit gaano karami yung taong andyan for you, kahit gaano karami yung taong mag advice sa sa'yo, or kahit gaano yung kadaling friends pa yan, andyan for you. If hindi si Lord mismo yung nag-comfort nag sa'yo, if hindi si Lord mismo yung, yung andyan for you, or yung nilapitan mo, hindi pa rin eh, hindi pa rin, hindi pa rin, hindi ka pa rin at peace, kasi yung peace na yon sa kanya mo lang naman makakuha yun. Kasi, alam mo yan, siguro magiging at peace ka or positive ka kapag may kausap ka or may nagka-comfort sa yung tao. Siyempre, medyo gumagaan yung pakiramdam, di ba? Pero, um, hindi siya permanent. Like, temporary lang siya. Yung naramdaman mo, temporary lang yun. Pero kapag, kay Lord ka mismo lumapit, kapag sa kanya ka mismo, sa kanya mo mismo hinarap yung peace mo, you sobrang worth it niya like sobrang nakakapagpakaw siya and iba talaga eh, kapag yung peace mo is sa kanya nang galing or yung positiveness sa kanya nang galing so ayun kapag feeling ko nagbe-break kapag pag magbe-break down na ako ganun kapag hindi ka talaga kaya ayun nagpo-pause muna ako and makikinig ako ng worship songs and then I will cry. Iya ko lahat ng sama ng loob ko or ng problem or sa kahit na dinadamdam ko. 
and then I will talk to him, pray, and then after noon, kapag nalabas ko na lahat ng hinanakit ko or ng problema ko sa kanya, makikinig na ako ng mga lively songs para makapagpalift up ng mood ko and bumalik yung positiveness sa akin. And, ayun, talk to my friends. Kayo, kinakausap ko kayo. And my tea group. And my, of course, my tea group leader. So, ayun lang. Kapag mga ganitong bagay, I always go back to him. Kasi alam kong siya lang yung makakapag-pahalm sa akin and makakapag-comfort sa akin. Ayun. So, next question is... Ano muna tayo? Mag-lipstick muna tayo kasi sobrang lalalim ng mga question kanina, di ba? Hindi ko din clear yung mga question. So the next question is from Chloe. So hi Chloe if you're watching. Sabi niya, how did you adjust to online classes and what are your study habits? So, TPH, hindi pa ako nakakapag-adjust. I mean, na, until now, nag-a-adjust pa rin ako. Siyempre, kasi I'm the type of student na hindi ako fast learner. Kaya, mahirap sa akin na online lang. And, siyempre, lahat naman tayo siguro nahihirapan sa situation ngayon. Lalo na yung mga students out there. Hello, kaway-kaway sa mga modules. <laughs> And, ayun. Um, until now, nag-a-adjust pa rin ako. And, ayun, actually, ang weird ng study habit ko. Kasi, kapag gabi, mas nagiging productive ako or mas ginaganahan ako gumawa ng mga schoolworks ko. Pero, syempre, kasi, di ba, may mga schoolworks naman na kailangan ipasa ng morning or within the day, di ba? So, kapag marami talaga akong ginagawa, usually, nagagawa ko siya kapag gabi or madaling araw. Ewan ko, pero mas ginaganaan talaga ako nung mga kapag ganun oras. And, ayun. So, aside from that, nakikinig din ako ng music, like, BTS music or mga lo-fi and chill na mga music na na parang makapagpa-lift up naman ang mood. And, eto, na-observe ko sa sarili ko na kapag wala akong ligo, <laughs> <laughs> like, wala akong ayos talaga that day. Like, alam mo yun, yung itsura mo kapag tamad ka. Mas tinatamad na ako kumilas talaga. Like, parang gusto ko, gusto ko nalang mahiga, gusto ko nalang matulog or kumain, mag-phone. Kaya, kapag na-feel ko na yung katamaran, naliligo talaga ako para magising-gising yung katawan ko. And, and, ayun, dress up. Yun, take a shower, dress up, um, prepare, and plan, plan your day. Kasi kapag wala, pag hindi ko, pag hindi ako nagpa-plan ng day ko, sobrang hirap kasi, hindi ko na alam ko anong gagawin ko kinabukasan. Like, nakakalimutan ko yung mga gagawin ko. And then, ano ba, um, get ready. Parang, ayun, nag-makeup ako minsan. Kapag, minsan lang naman, kapag nasa mood ako. Pero, actually, Ay. So, as you can see, tapos na yung makeup ko. Okay na ako dyan. And binaba ko na rin yung hair ko. So, sasagutin ko na lang yung mga natitira ko questions. So, eto. Kay Ria ulit. So, sabi niya, first high school crush. So, eto mga question na to. Medyo chill na lang to. So, first high school crush daw. Kailangan ko talaga mag-team drop. So, sige. <laughs> so, sige. Um, first high school crush is um, naging kaibigan siya ng kuya ko and parang kapatid-kapatid siya. And, ano lang, one year lang yung gap namin kasi nung nag grade 7 yung mag-grade siya. So, ayun. Kala mo mo na ito? Luis. So, ayun. Alam naman niya yun. And, wala. Yun talaga. Yung muna ko naging crush sa junior high school. So, pinakamatagal na crush. Same answer. Siya pa din. So, happy crush lang naman. So, kaya lang yun. And, favorite food daw. So, favorite food, siguro akong mga meal, um, sinigang, buttered shrimp, or mga boiled seafood, um, carbonara, tapos, chicken curry ala ko yung pagpas food, bonchon, tapos, mga, yung chicken sa bonchon, mga buffalo wings, ganyan, and then, Siguro sa mga snack, 
McDo cheeseburger as in siguro kaya ko makaubos ng mga limang burgers or ten burgers ng McDo cheeseburger as in sobrang favorite ko siya kahit marami akong natikman na masasarap na burger yung malalaking burger yun pa rin talaga yung gusto yun McDo cheeseburger tapos um ito ba? peach mango pie um belgian waffle na cream cheese and then ito ba? Uh, red velvet cheesecake. Kaya, ayun. Actually, marami yung favorite food. Pero, usually, yun yung talagang kaya kong kainin anytime. Every time. <laughs> so, next question is, sa kanya pa rin galing? Sabi niya, to all the boys you've loved or crushed before, who's the best? <laughs> Siguro, same answer dun sa first high school. Okay. Last question. Kasi, hi, Kuya Bon, if you're watching, huwag niyo po ako pagalitan dito. <laughs> so, sabi niya, dapat ba ang linamin ang relationship? Tapos, tignan niyo guys. Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Nakikita niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Sabi niya, Ayusin ka daw sagot ko kasi babato ka niya ko. So, okay. Ayusin ko pa yung sagot ko. So, dapat nga bang hinawin ng isang relationship? And, na-realize ko na, oh, sobrang big deal. Or, dapat lang naman talaga nilamin yung relationship niyo. Dapat na-later. Kasi, romantic relationship, hindi lang naman yan basta, hindi lang naman yan puro kilig. Like, hindi lang naman yan happiness. Um, love and such, hindi lang naman yan umiikot sa inyong dalawa mismo. It's about responsibility and commitment. And of course, dapat mas mahal niyo si Lord and maging si Lord yung center of relationship niyo. Kasi kapag si Lord yung naging center of relationship niyo, alam niyo, everything will follow, si love, respect, alam niyo, lahat eh, sobrang ang smooth niya kapag si Lord yung naman niyo and kapag naging center ng relationship niyo sa Lord. So, ayun, syempre dapat may label and committed ka kay Lord. Ayun. ayun. So, sana sagutin niyo maayos yung question mo, Kuya Bon. So, that's it for this video. I hope nasagot ka ng maayos yung mga questions niyo and sana may natutunan kayo. So, if gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos like chit chat, get ready with me, or Q&A, just comment it down below. And if you have any video suggestions or recommendations, comment it lang din sa baba. Also, you can follow me on my social media accounts for more updates. And I will see you guys on my next one. Bye!